Selam gençler kim yağdısa sınız kim yağdısı ders kanalına hoş geldiniz gençler kampımızın tam da 8. günündeyiz ve bugün sıvı çözeltiler ünitesini artık bitiriyoruz nerede kalmış kitabımıza evet baktığımız zaman test 14'te kaldık yani genel tekrar testimiz sayfa 35 sayfa 36 hemen akabinde de açık uçlu sorularımızı yani sayfa 37'deki açık uçlu sorularımızı dersimizi çözerek artık sıvı çözeltiler ünitesini cebimize koymak isteriz hemen hiç vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz bir soruda demiş ki şekerin suda çözülmesiyle ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Şimdi şekeri düşünelim. Şekerin formülü C6 H12 O6'dır. Bu yapı polar bir moleküldür. Çünkü baktığımız zaman işte karbon, hidrojen ve oksijen gibi 3 farklı türde atom var yapıda. Suyun yapısına baktığımız zaman suyun yapısı da zaten baktığımız zaman gençler o da polardır. Çünkü oksijen üzerinde elektron çifti kalıyordu. O yüzden bak polar polarda çok iyi çözünür. Onu söyleyebiliriz. Burada aslında dipol dipol etkileşimi var. Onu söyleyeyim bak. Dipol dipol var mı? Evet var. Evet. Hatta başka ne var? London'da var. Bak London ve dipol dipol var. Ama burada kim etkindir derse. Şimdi bak hidrojenle beraber burada baktığımız zaman kim bağ yaparsa azot, oksijen ve flordan biri bağ yaparsa ki burada her iki mo molekülde de yani su molekülünde de şeker molekülünde de hidrojen oksijenle bağ yapabildiği için o zaman bunların kendi arasında hidrojen bağı da oluşur. O yüzden bak 3 de var aslında ama hangisi etkindir dersek hidrojen bağı daha kuvvetli olduğu için hidrojen bağı etkindir. Hatta o yüzden şeker suda çok güzel miktarda çözünür. Yani yüksek miktarda çözünebilir diyebiliriz. Peki çözünmesi nasıl gerçekleşir? C6, H12, O6 katısını bir suya attığımız zaman moleküler çözünecek. Yani C6, H12, O6 suda. Çünkü kovalent bağlı bileşik yani asit değil bazı da değil. Dolayısıyla bu direkt moleküler olarak çözünecektir. O yüzden biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Tamam mı? Ama bak elimde mesela şöyle bir şey olsaydı. Mesela sodyum klorür olsaydı. Tamam mı? Sodyum klorür katısına baktığımız zaman ortama iyon verecekti. Çünkü iyonik bağlı bileşikler ne yapar? Sodyum artı ve C ile eksi bir şeklinde burada iyonları görürüz. Başka iyonik bağlı bileşikler de olabilir. Mesela diyelim ki magnezyum nitrat diyelim. Magnezyum yükseltken basamağı e, artı ikidir. Magnezyum artı iki ile ortama verirken nitrat zaten NO3 yükü eksi bir ama iki tane verecek. Dolayısıyla bak sodyum klorür gibi magnezyum nitrat gibi tuzlar olursa elektrik akımı iletir. Hatta bak asit olsaydı mesela diyelim ki H2SO4 diyelim. H2SO4'ü bir suya attığımız zaman kovalent bağlı bir molekül olmasına rağmen suda iyonlaşabiliyor e, suyu burada asitimiz. O zaman ne yapar? İki tane H artı ve SO4 eksi iki şeklinde burada iyonlar vererek asit çözeltisi ne yapıyor? Suda iyonlaşarak e, ortamın elektrik iletkenliğini sağlar. Aynı şekilde bazı da bunu yapar diyebiliriz. Şimdi sorumuza dönelim. Şekerin suda çözülmesiyle ilgili. Yani biz burada şunu istiyoruz aslında. Elektrik akımı iletmez. Evet doğru. Çünkü suda moleküler çözünür. O yüzden elektrik akımı iletilmez. Doğru. Çünkü ortamda iyon yok. İyon dipol etkileşimi oluşur. Hayır. İyon dipol etkileşimi nerede var biliyor musun? Sodyum klorür gibi veya magnezyum nitrat gibi bir tuz olsaydı eğer elimizde o suda çözülseydi iyonik bağlı bile iyon, iyon dipol olurdu. O yüzden burada iyon dipol yoktur. Peki etkin etkileşim nedir demiştik? Hidrojen bağı demiştik. Evet. O yüzden buradaki cevabımız D şıkkı yani 1-3 olacaktır diyebiliyoruz. Geldim ikinci soruma. Ne var burada? Benim elinde 18.4 gram etil alkol var. Bunu ben 500 gram suyla karıştırıyorum. Bu çözeltinin molal derişimini soruyoruz. Şimdi molal derişim neydi onu hatırlayalım. Molar var bir de molal var. Yani sonu Lüleburgaz. Rize değil bakın. O yüzden ne olur? Molal derişim şu. Çözünen maddenin molü bölü kilogram çözücü. Bak bu bunu şekilde yazabiliriz. Bir de molar ne? Onu da bir kere hatırlayalım tekrardan. Molar deyince çözünen maddenin molü bölü hacim yani ne diyeceğiz ve litre olarak ama baktığımızda çözelti çözelti hacmini alacağız tamam mı bak burada ama molalda ise kilogram olarak çözücüyü alacağız yani mesela suyu alacağız gibi düşünebiliriz şimdi burada 18.4 gram etil alkol demiş ya hemen bunun molünü bulacağız tabii ki etil alkolün molünü hemen bulabiliriz en eşittir m bölü ma'dan kütlesi 18.4 peki ma'sı kaç etil alkol bak c2h5o o yani iki tane karbon var 2 çarpı 12 artı 6 tane hidrojen Hidrojen var 6 çarpı 1 artı e, bir tane oksijen var 1 çarpı 16 46 gelir. Bak 186 olsaydı 46'nın 4 katıdır. O zaman burada 18.4 olduğuna göre 0.4 mol elimde çözünen maddemiz var. Bunu görebiliyoruz. O yüzden molalde 0.4 mol olarak üste yazacağız. Paya onu yazacağız. Çözücümüz kaç gramdır diye bakalım. 500 gram ama biz bunu kilogram alacağız. Yani bunu 0.5 kilograma böleceğiz. Yani mol bölü kilogram demiştik ya. Evet o zaman buradan cevabımız da 0.8 molal gelecektir. Çünkü 0.4'ü 0.5'e böldüğümüz zaman 0.8 gelir. Evet devam edelim. 
Üçüncü sorudayız. Şimdi bizim burada bir grafiğimiz var. Bu grafik çözünürlük sıcaklık grafiği. Görüyorsunuz sıcaklık artmasına rağmen çözünürlük azalmış. Demek ki ters orantılı. O zaman biz böyle çözünürlüğünün her zaman egzotermik olduğunu bileceğiz. Mesela demek ki elinde bir X maddesi var. X maddesi mesela burada ne olabilir? Genellikle şimdi şöyle bir şey. Katılar ve sıvılar endotermik çözünür ama bazı katı ve sıvılar egzotermikte çözünebilir. Mesela X katısı olabilir diyelim. Mesela öyle çözünürlüğü olsun. X katısı X suda çözünürken ama ısın nerede olması lazım? Ürünlerde olması gerekir. Mesela Y gazı da gazlar her zaman tabii ki egzotermik çözünür. Y gazı suda çözünürse zaten biz ne yapıyoruz? Suda yazılmış şuraya. E, ısıyı ürüne yazmak zorundayız diyebiliyoruz. Bak böyle bir olayımız var. Şimdi diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğru deyince tüm şartları yerine getirebilmeliyiz. Mesela diyor ki su çözeltisi elektriği iletir. Şimdi nereden bileyim suda iyonlaşarak mı çözünüyor yoksa işte moleküler mi çözünüyor bilemem ki. O yüzden bu konu belli değil. Mesela karbon monoksit gazı moleküler çözünür. Suda elektrik iletkenliği yoktur. Ama karbon dioksit gazı olsaydı suda çözünürken ortama asit iyonlarını oluştururdu. O yüzden ne olurdu bu durumda gençler baktığımız zaman burada elektrik iletkenliği sağlanırdı. Ama karbon monoksit olsa bu olmazdı mesela. Bunu biz sayamıyoruz. Yani şeker mi tuz mu bilemiyoruz zaten. O yüzden bu olmaz. Basınç artıkça çözünürlük artar. Basınç sadece gazı etkileyen bir faktördür. Katı ve sıvıyı etkilemez. O yüzden mesela X maddemizse mesela katıysa çözünürlük egzotermik değişen. O yüzden bunu da alamıyoruz. Bu da e, belirsiz yani baktığımız zaman. Şimdi doymuş çözeltisi ısıtılırsa gençler bak doymuş çözelti ne biliyor musunuz? Bu grafikte şu herhangi bir noktamız yani o, o eğri üzerinde aldığımız her nokta doygun çözeltidir. Mesela şu noktayı aldım tamam mı? Ben bu noktayı ısıtıyorum. Isıtırsam bak sıcaklık artırırsam bak nereye geldim? Şuraya geldim. Yani eğrinin üzerine geldim. Eğrinin üzerinde olduğum zaman biz burada aşırı doygun çözelti oluyoruz. Eğrinin tam böyle arkadaşlar üzerinde yani şu nokta olarak aldığımda o ne oluyor? O doygun çözelti oluyor. Eğrinin altına gelirsem ben burada baktığımda doymamış bir çözelti olurum. Şimdi bana ne diyor burada baktığımda? E, ben diyor ısıtırsam doymamış hali. Hayır. Isıttığım zaman aşırı doygun hale getiririm. Mesela ben mesela şuradayım ya. Bunu ben doygun halde soğutsam e, o zaman nereye gelirim? Eğrinin işte altına gelirim. Demek ki e, bu da egzotermik bir çözümede soğuttuğum zaman aşırı e, doymamış bir çözelti elde edebiliyorum. O yüzden bu ifade de yanlış geldi. Devam edelim. Isıca yazılmış bir kapta çözünürde sıcaklık artar. Evet bak bu kesin doğru. Çünkü çözünürlük egzotermik. Yani ortama hep e, de, deney, deneyimiz, sistemimiz ne yapıyor? Isı veriyor. Yani ortamı ısıtıyor. O yüzden bu kesin doğrudur diyebiliyoruz. Çözünen madde gazdır. E katı da olabilir. Çünkü bazı katıların çözünürlüğü egzotermik olabilir demiştik. O yüzden bunu da alamıyoruz. Cevap da bu durumda değişik olacaktır diyebiliriz. Geldim dördüncü soruma. Şimdi ne var burada? 2.4 mol tuzun tamamının suda çözünmesiyle hazırlanan 5 litre çözeltiden 1 litre alınıp aynı sıcaklıkta üzerine 3 litre saf su ekliyoruz ve molal derişim nedir diye soruyor. Şimdi bakalım bak. Şimdi öncelikle başlangıç derişimini bulalım mı biz? Derişim neydi? M eşittir N bölü V. Yani çözünen maddenin molü bölü çözelti hacmi olarak düşünelim. Şimdi ne kadarmış benim derişim bakalım. Şimdi ne diyor? 2.4 mol tuz diyor. 2.4 mol çözünen maddemiz var. Hacimimiz de 5 litreymiş. O zaman 5'e böleceğiz. Buradan 0.48 molar, gel molar gelir mi? Bak çözeltimizin derişim bu. Şimdi benim elimde öyle bir kap var ki 5 litrelik bir kabımız var. 5 litrelik bir çözeltimiz var. Ve buradaki çözelti derişimi 0.48 molar. Bak bunu böyle yazdım. Şimdi ben buradan ne yapıyorum? Ben buradan 1 litre alıyorum. Şimdi ben buradan 1 litre alırsam bir yere dökersem 1 litre olarak bu çözeltimizin derişimi değişir mi? Hayır. Derişim sabit kalır. Yani derişim dediğimiz şey ne? Oran. Çözünen bölü çöz çözelti oranı. Sonuçta ben burada 5'te 1'ini alsam bile fark etmez. Hani 5'te 1 molde alıyorum. 5'te 1 hacimde alıyorum. Dolayısıyla buradaki çözeltimizin derişimi yine 0.48 molar olacaktır. Hacim ama 1 litre. Yani mesela düşünelim. Şekerli bir çayımız var diyelim. İçiyoruz. İçmemize rağmen her yudumda aynı tat kalıyor değil mi? Neden? Çünkü her tarafta aynı bir derişimde iyon vardır. İyon ya da molekül vardır diyebiliriz. O yüzden cevabı burada baktığımız zaman elimizde 0.48 molar ve 1 litrelik bir çözeltimiz var. Pekala ben ne yapıyorum bunun üzerine? 3 litre saf su ekliyorum. Şimdi bakın saf su ekleder, eklersek artık bunun derişimi azalır. Hem de baktığımız zaman bunun bir formülü var. Seyreltme formülü. O da nedir? M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2. Yani başlangıç derişimimiz 0.48 molar çarpı başlangıç hacmimiz 1 litreydi. M2'yi ben bilmiyorum. Son durumdaki hacim ne kadar oluyor? 1 litre zaten çözeltimizin hacmiydi. 
E biz buna 3 litre de su ilavesi yaptık. 1 artı 3 litre oldu mu çözeltimizin hacmi? O, durum, o zaman bu durumda çözelti hacmi 4 katına çıkarsa derişimde 4'te 1'ine yani 0.12 molara düşer diyebiliriz. Cevap da bu durumda B şık olacaktır diyebiliyoruz. Geldim 5. soruma. Ne var burada? Doymamış tuzlu su çözeltisine sabit sıcaklıkta diyor. Bazı işlemler yapıyorum. Bu işlemler sonucundaki değişim zaman grafiğimiz hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bak ne yapıyorum? Bir çözeltimiz var tamam mı? Ben bunu su buharlaştırıyorum. E su buharlaştır. Bak, doymamış zaten bak. Doysaydı değişim değişmezdi su buharlaştırsak da. Neden? Çünkü su buharlaşınca o su uçardı ve o suyun çözdüğü katılar dibe çökerdi. Değişim sabit kalır. Ama ben burada doymamış olduğum için zaten hani baktığım zaman çözelti derişiminin artma ihtimali var. Çözeltimizin demek ki birim acında çözülen madde miktarı yeterli değil. O zaman ben burada çözeltimizden su buharlaştırırsam m eşittir n bölü ve çözülen maddemiz sabit kalır ama su buharlaştırdığım zaman hacim azalır. O zaman derişimiz artar. Birinci durumda derişim artıyor. Onu söyleyelim. İkinci durumda su ekleme. E aynı mantık. Tersine bakalım. O zaman m eşittir n bölü v'den bu durumda e, çözülen maddemiz sabit kalıyor zaten. Değişmiyor. Ama hacim artırırsak bu sefer derişim azalmış olur. İkinci de böyle Böyle bir olay var. Peki tuz ekleme. Tuz ne? Tuz zaten e, çözünen maddedir. Yani m eşittir n bölü v'dir. Hacim sabitken doymamış bir çözeltimizin yani baktığımız zaman sen burada mol sayısını artırırsan çözelte o madde çözünür ve derişimini artırır. O zaman üçüncü madde derişim artacak. İlk de az, e, arttı. iki de az, azaldı. Üç de arttı. Bakıyorum böyle bir grafik hangisi? E şıkkında arttı azaldı. E, arttı şeklinde görebiliyorum. Cevapta E şıkkı oluyormuş yani. Geldim altını soruma. Şimdi benim burada bu tarz soru genelde ÖSYM'nin çok tercih ettiği bir soru. Hemen bakalım. 25 santigrat derecede elimde XM, YN iyonik katısı var. Bu tarz olaylarda ne yapacağız biliyor musunuz? Bu maddeyi açmamız lazım. Yani X, M, Y, N. Çok önemlidir bu. Şimdi bak bu şöyle bir şey. X'in yükü zaten burada artı N ye. Bak görebiliyoruz aslında şeyden grafikten de. Aslında bu Y'nin altındaki N aslında X'in artı N'idir. Çünkü şaprazlamadan geliyor. X'in yükseltken basama artı N ve aslında x'in altındaki m de y'nin eksi m'idir. O yüzden burada y eksi m şeklinde yazabiliriz. Ama kaç tane x varmış? n tane. O yüzden m'i biz x'in önüne yazıyoruz. Kaç tane y varmış? n tane. O yüzden biz n'i de y'nin önüne yazıyoruz. Bak şimdi demiş ki bize bak burada grafikte diyor ki x'in derişimi 0.3 molarken y'nin derişimi de 0.4 molarmış. E bu ne kadar? Bu nasıl olur acaba? Bu derişimler nasıl böyle olabilir? He bak 0.3'e 0.4. Demek ki bak bunun kat sayısı 1 zaten. O zaman Tamam, burada şöyle bir şey yapacağız. X'e yani böyle aslında şöyle M'e 3 dediğimde hani e, 0.3 olur. E, de bu durumda 0.4 olacağı için onun derişimi de N'de 4 olması lazım. O zaman bizim aslında bileşiğimiz şu. X 3 e, Y 4'tür bileşiğimiz. Yani M gördüğüm yere ben artık 3 yazıyorum. N gördüğüm yere ben artık 4 yazıyorum. 3 tane X yükü artı 4 artı 4 tane y yükü eksi 3 olacaktır. Ve bu durumda bak bunun derişimi 0.3 molarken bunun derişimi 0.1 molardır. Hatta maddemizin derişimi de ne olur? 0.1 molar olur. Çünkü hani 1'e karşılık 0.1, 3'e karşılık 0.3, 4'e karşılık da 0.4 olacaktır diyebiliriz. Peki bu durumda bileşiğimizin formülü x3, y4 mü? Evet doğru. Bunu zaten böyle söyleyecektik. Sulu çözeltisi elektriletir demiş. Evet bak bunlar iyonik bağlı bileşikler. Ortamda iyon var. x artı 4 ve y eksi 3 iyonları var. O yüzden bunlar elektriği güzel bir şekilde iletir. Bu da doğru. N bölü ne oranı? 4 bölü 3 demiş. Hayır. 3 bölü 4 olmaz. Çünkü n 3 biz n'i 4 bulmuştuk. O yüzden bu ifade yanlış oluyor. Cevap da bu durumda B şıkkı olacaktır diyebiliyoruz. Geldik 7. sorumuza. Ne görüyoruz burada? Şimdi 25 Celsius'ta demişiz. 32 gram kalsiyum bromür tuzunun 2.16 gram saf suda çözülmesi sonucunda oluşan bileşiğin buhar basıncı nedir diye soruyor. Şimdi bakın biz bir sıvıda katı çözdüğümüz zaman o sıvının kaynama noktası yükselirken buhar basıncı düşer. Peki bunun formülü nasıl da hemen hatırlayalım. Çözeltinin buhar basıncı eşittir diyeceğiz. Ne oluyor? Sıvının saf haldeki buhar basıncı çarpı x sıvı diyeceğiz burada bak. Bunu böyle söyleyeceğim. Peki x sıvı dediğimiz şey ne? O mol kesti zaten. O da şu. Oradaki sıvının mol sayısı bölü toplam mol sayısı şeklinde ben bunu yazabilirim. Şimdi ben burada sıvımız su zaten. Hemen suyun mol sayısını bulayım. Suyun mol sayısı en eşittir en böyle MA'dan yani mol dediğimiz şey kütleyi MA'ya bölerek buluyoruz zaten. Suyun mol sayısı ne olur bu durumda? Hemen bakalım. Kütlesi 2.16 vermiş. MA'sı da suyun 18. 
Eğer burada 216 olsaydı 18'in 12 katıydı. 2 tane 0 kaydırıyoruz sol tarafa. O zaman ne gelir? 0.12 mol elimde su kalır. Bu bizim elimizde kalsın. Şimdi ben başka ne istiyorum? Kalsiyum bromür istiyorum. Kalsiyum bromürün hemen molünü bulayım. Şimdi kalsiyum bromür yalnız iyonik bağlı bileşik. Buna dikkat edeceğiz. Kalsiyum bromürün hemen molünü bulmak için 32 MAS çünkü de çünkü 32 vermişiz. MAS da 200. 32'yi 200'e bölersek buradan ne olur? Baktığımız zaman hani 0.16 mol gibi bir şey geliyor. Çünkü baktığımız zaman hani 320 olsa 1.6 gelecekti falan filan. O yüzden burada 0.16 mol geldi mi? Ama bu kalsiyum bromür yalnız. iyonik bağlı bileşik. Bu durumda bak bu ne yapar? Ortama kalsiyum artı 2 ve brom iyonlarını verir. Şimdi bak burada bile karşılık 0.16 ise gene bak kalsiyum iyonuna baktığımız zaman ortama 0.16 mol kalsiyum artı 2 ama 2 kas sayısı olduğu için bromürün önünde. O yüzden bu duruma 0.32 mollük bromür verecek. Yani toplamda 0.48 mollük bir tanecik vermiş olacak. Bakın iyonik bağlı bileşikte dikkat edeceğiz. 0.12 mol olabilir ama kendisinin 4 katı kadar iyon vermiş oluyor. Tanecik vermiş oluyor. O zaman şimdi biz burada yerine koyalım artık şu formülde. Çözeltimizin buhar basıncını istiyoruz. Eşittir diyeceğiz. Sıvının saf haldeki buhar basıncı zaten 40'mış. 40 çarpı diyeceğiz. Şimdi e, suyun mol sayısı 0.12. Toplam mol sayısı da 0.12 sudan gelir. 0.48 mol de tanecikten gelir. Yani o zaman 40 çarpı 0.12 bölü 0.60 oldu mu? E 0.12 0.60'ın zaten 5'te biri. Yani o zaman 40 bölü 5'ten cevap da 8 olmuş oluyor. Yani saf haldeki buhar basıncı görüyorsun 40 iken katı ilavesi yaparak buhar basıncı düştü. Bu durumda kayna noktası da yüksek. Yükseliyor zaten diyebiliriz. Cevap da bu durumda A şıkkı olacaktır dedik. Geldik 8. sorumuza. Ne var burada? Bak elimde bir iyonik bağlı bileşik var. Çinko bromür. Hatta ben bu tepkimeyi bir daha buraya yazayım. Bak bu çinkonun yükseltken basamağı artı 2 olduğu için ne yapıyor bu durumda? Baktığımda çinko artı 2 ortama verirken 2 tane bromür eksi 1. Brom çünkü 7A grubu elementi. Brom eksi 1 iyonu verecektir. Şimdi buna göre hangisi uygulanırsa çinko bromürün demişiz. Sudaki çözünürlüğü azalır demişiz. Şimdi bak çözünürlüğü azaltan olaylar nelerdir? Bakalım onu inceleyelim. Bir, sıcaklık. Bu çok önemli. Sıcaklık katı sıvı gazı etkiler. İki, maddenin cinsi. Bu önemli. Bu da tüm maddeler etkiler. Üç, ortak yön etkisi. Yani dışarıdan bir ortak iyon gelirse çözünürlük azalır. Onu söyleyelim. Dörde baktığım zaman eğer elinde gaz varsa basınç diyeceğim. Bu da önemli ve eğer elinde OH ve hidrojen gibi iyonlar varsa da pH diyeceğim. Onun haricinde işte karıştırmaktır, efendim daha geniş bir kafa almak falan bunlar çözünürlüğü değiştiremez. Şimdi diyor ki çözeltiyi karıştırmak. Hayır bu sadece çözünme hızını artırır. Çözeltiyi karıştırmak çözünürlüğü etkileyen bir faktör değil. O yüzden bu yanlış. Şimdi ne yapıyorum bak çözeltiye gümüş bromür katı silavesi yapıyorum. Gümüş bromür şimdi bak ortamda zaten e, bromür iyonları var değil mi? Dışarıdan gümüş bromür deyince aslında bak olay şu. Gümüş bromür deyince dışarıdan gümüş artı ve brom eksi bir iyonları geliyor. Gümüşün bir e, mantığı yok ama dışarıdan bromür ortak iyon geliyor yani. Bu çözeltiye biz bunu aktardığımız zaman ortamdaki hani bak ortamdaki brom iyonları derişimini artırmış oluruz. Brom çünkü miktar olarak artıyor. Brom iyonları derişimi arttığı için e, bu aslında bir denge tepkimesi gibi düşünelim bunları. Bak sol taraf arkadaşlar çökelme tarafı yani sağ taraf ileri yönlü e, çözülme tarafıdır. Sol tarafta arkadaşlar çökelme tarafıdır. Siz şimdi ne yaptınız? Siz şimdi sağ tarafa bir şey eklediniz. O zaman sistem dengeye gelmek için sol tarafa yani çökelme tarafına doğru gelir. O zaman bir miktarda çinko bromür katısı dibe çökecek. Bu da şu demektir aslında. O maddenin çözünürlüğün azalması demektir. O yüzden evet çözünürlük azalır diyebiliriz. Sıcaklık azalması o da bakalım inceleyelim şimdi. Arkadaşlar ısı nerede? Isı girenlerde sıcaklık azalırsak yani endotermik bir tepkime sıcak azalırsa sistem otomatikman girenlerden bir şey azalttığımıza göre sistem yine girenlere doğru kayacak. O zaman bu durumda girenlere doğru kaydığı için girenler çökelme tarafıdır ve bu durumda çözünürlüğümüz azalmış olacak. Bak bu grafiği şöyle de düşünebilirsiniz aslında bunu baktığımız zaman. Şimdi senin elinde bir grafik var. Bu grafiğin ne? Ee, çözünürlük sıcaklık grafiği. Şöyle bir grafik bak sıcaklık artar çözünürlük artıyor endotermik çünkü ısı girenlerde. Sen şimdi bak burada ne görüyorsun? İşte atıyorum işte sıcaklığın 50 santigrat derece ise sen 70 gram çözüyorsun artık. Eğer sıcaklığı sen 20'yi düşürdüğünde 10 gram madde çözüyorsun. Yani sıcaklık düşürdüğümüz zaman çözünürlüğün azaldığında böyle grafik olarak da bakabiliriz, anlayabiliriz. Sonuçta bu da olur. Cevap da bu durumda baktığımda 2-3 yani değişik olacaktır diyebiliriz. 
Geldim 9. soruya. Ne var burada? Elimde 1 ATM 0.4 mol 1 ATM 0.4 mol alüminyum bromür varmış. Burada bir çözeltimiz hazırlıyoruz. Birliktelik bir çözelti hazırlıyoruz. Bunun kaynak noktası 100.32 olduğuna göre diyoruz. E, kalsiyum bromürün işte 1.2 mollük ve 1, 2 litrelik çözeltisinin kaynak noktası nedir diye soruyor. Şimdi bakın formülümüz şu. Delta T eşittir. K çarpı I çarpı M kim? Bak şimdi olayda ne var? Alüminyum bromür var. Alüminyum bromüre baktığımız zaman hemen düşünelim. Ne kadarmış bunun kaynama noktası? E, 100.32. Aslında saf su 100 santigrat derece kaynar ama demek ki üzerine 32'lik bir değer artırmış. Demek ki o zaman kaynama noktamız 0.32'lik artmış diyebileceğiz. Yani delta sayımız 0.32 eşittir. K çarpı diyoruz. İyimiz ne? İşte alüminyum bromüre baktığımda alüminyum bromür alüminyum e, 3A'da olduğu için Alüminyum artı 3 ve 3 tane brom eksi 1 şeklinde iyonlaşır. Dolayısıyla bir tane alüminyum 3 tane bromür olduğu için de iyimiz 4 olacaktır. Tamam mı? İyimiz 4 oldu. Peki molarımız ne? Derişimimiz ne? Bak diyor ki 0.4 mol. Şimdi derişim dediğimiz şey M eşittir. N bölü V. Ha, bu arada eğer kıyaslama yapıyorsak aslında burada molar kullanacağız ama molar da kullanabiliyoruz kıyaslamada. O yüzden M bölü M, M eşittir N bölü V diyebilirsiniz. 0.4 mol bölü hacim de zaten neymiş? Özel hacim 1 litreymiş. O zaman böyle bir bağıntımız var. Şimdi diğer Diğer maddemiz kim? Diğer maddemizle bakalım. Kalsiyum bromür. Kalsiyum bromüre baktığımız zaman onu hemen anlayalım. Şimdi kalsiyum bromür ne kadar artırıyor bilmiyorum. X kadar diyelim. K zaten sabit bir sayımız. Kalsiyum bromürün iyisine kadar. Kalsiyum bromüre baktığımda bir tane kalsiyum var ama iki tane bromür var. Yani toplamda 1 artı 2'den 3 tane iyonumuz var. Yani iyimiz 3 olmuş olacak. Peki molümüz ne kadar? 1.2 mol. Hacimimiz de 2 litre. Yani 1.2 bölü 2 diyeceğiz derişimimize. Şimdi biz burada işte yapacağız. Nasıl işlem yapacağız arkadaşlar? Burada şöyle bir şey yapalım. Burada birbirine bölelim. Tabii ki. Şunları bölelim. Ne olur bu durumda? Bak K'lar zaten birbirini götürür. Tamam mı? Hatta bak burada ne olur? 0.4 e, burası 0.6. Aslında burada kalır 2. Burada kalır 3. Görüyoruz değil mi? Baktığımız zaman. O zaman baktığımda hatta bak burası 8 olur 4 kere 2'den. Bak burada kalır e, 0.04. İşler dışlar çarpımdan bak şöyle bir şey kalıyor o zaman. 0.04 bölü x eşittir. 1 bölü 9 kalıyor. İşler dışlar çarpımdan da x'in buradan 0.36 olduğunu anlıyoruz. Burası zaten matematik arkadaşlar. E demek ki 0.36 kadar artırıyoruz burada o zaman. Demek ki o zaman bizim kaynağı noktamızda 100 artı 0.36 yani 100.36 şeklinde E şıkkımız olacaktır diyebiliyoruz. Geldik 10. soruma. Şimdi bakın burada ben iki tane kabım var benim burada. K kabı ve M kabı var. Ben burada K kabını ve M kabını da çözeltilere açıyorum ve 3. kapta bunları birleştiriyorum. Bu durumda demişiz ki demir artı 3 ve nitrat eksi 1 iyonları derişimi ne olur? Bakın bu tarz sorularda hep molden yürüyeceksin. Çünkü bak derişim m eşittir n bölü v ya derişim bir orandır. Derişimler toplanmaz ama moller toplanır, hacimler toplanır. Toplam mol bölü toplam hacim yaparak derişim bulunur. O yüzden burada başlangıç mollerini bulacağız her bir maddenin. Sonra karıştırılınca da son molünü bulmamız gerekir. Şimdi ben burada ne istiyorum? Demir nitratı istiyorum. Hemen demir 3 nitrat pardon. Bunu bir açmamız lazım. Demir yükü artı 3 ama nitrat yükü eksi 1 fakat 3 tane nitratımız var. O yüzden şuraya 3 yazdık mı? Şimdi benim buradaki derişim neymiş? 0.2 molar. Hacim ne kadarmış? Hacim de 0.3 litre. İkisini çarparsam bak çünkü bak mol dediğim şey aslında mol dediğim derişimle hacmin çarpımı. Aslında hani hiç litreye çevirmeden de mililitre olarak da çarpabiliriz ama o zaman minimol buluruz. O yüzden neyse minimol buluruz. O kalsın şimdilik. Onu yapmayalım. Kafa karışıyor çünkü. Bazen öyle çözdüm ama kafanız karıştı falan. O yüzden ona girmeyeceğim çünkü. Hem burada derişim Hacim burada 0.2. İkisini çarparsak 0.06 mol geldi mi? Bu durumda bak 1'e karşılık 0.06. Demir de bu durumda 0.06 mol. Ama bak özellikle birilerine yerine, yanına yazıyoruz. Çünkü eğer yazmazsanız mol müydü, derişim miydi, molar mıydı, hacim miydi karıştırırsınız. O zaman 3'e karşılık ne olur bu durumda? 0.18 mol nitrat oluyor. Bak bu bizim elimizde kalsın. Diğer maddemiz diğer kaba geçiyorum ben şimdi. Diğer kapta kim var? Kalsiyum nitrat var. Şimdi kalsiyum nitrata da bakalım. Kalsiyum nitrata baktığım da ne olur bu durumda? Kalsiyum artı 2 ve 2 tane nitrat eksi bir şeklinde açıyoruz. Aynı şekilde bak bunun derişimi de vermişiz. 0.8 molar. Hacmi ne kadar? 0.2 litre. İkisini çarparsam 0.16 mol gelir. O zaman bak 1'e karşılık 0.16 mol ise kalsiyum da bu durumda 0.16 moldür. Çünkü bir kat sayısı var. Ama 2'ye karşılık da ne olur bu durumda? 0.32 mol gelir. Evet. Şimdi ben ne istiyorum? 
Demir artı 3 iyonlarını istiyorum. Ve nitrat iyonlarının derişimini istiyorum. Şimdi arkadaşlar bak. Demir artı 3 iyonları derişimi ne olur? Derişim deyince zaten nedir? Mol bölü hacim. Yani demirin toplamdaki molü bölü çözelti hacmi şeklinde yazacağız. Demir nereden geliyor? Demir sadece bir yerden geliyor. Yani 0.06 mollük geliyor. O zaman 0.06 bölü ama toplam hacimimiz ne kadar? 0.3 litre yani 300 mililitre birinci kap. 0.2 litre yani 200 mililitre ikinci kap. Toplam hacimimiz 0.5 litre. O zaman buradan baktığımda ne gelir? 0.12 molar gelir. Bak demirin derişim buymuş. Hemen akabinde arkadaşlar ne yapalım? Nitrat iyonları derişini bulalım. Nitrat iyonları deri Derişimi de zaten nitrat birkaç yerden geliyor yalnız. Nereden geliyor? Üstten gelen 0.18 mol. Evet. Aşağıdan gelen de pardon arkadaşlar. 0.18 mol artı aşağıdan gelen de 0.32 molmuş. İkisini topluyoruz. Bölü çözelti hacmimiz diyeceğiz. Tabii çözelti hacmimiz 0.5. O ortaklı zaten. Çünkü karıştırdık ya. O zaman bu durumda 0.5 bölü 0.5'ten cevap da 1 geldi. Evet burası 1 burası 0.12. Cevap da bu duruma ne olmuş? D şıkkımız oldu diyebiliriz. Gençler test 14 bitti ama dersimiz bitmedi. Şimdi ne yapıyoruz? Açık uçlu sorulara geçiyoruz. Sayfa 37'deki sıvı çözeltileri açık uçlu sorulara hemen bakalım. Burada ne demişiz arkadaşlar birinci soruda? Öz kütlesi 1.8 gram bölü mililitre olan ve kütleci %36'lık e, HCl çözeltimiz varmış elimizde. Burada arkadaşlar bu çözeltiden 1000 mililitre alıyormuşuz ve üzerine 2000 mililitre saf su ilavesi yapıyormuşuz. Son durumdaki çözeltinin derişimi ne olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar çözeltinin başlangıç derişimini bulalım mı? Bir formülümüz vardı hatırlar mısınız? Neydi onlar? Evet bak derişim eşittir. Molar derişim eşittir. Öz kütleye bağlı. Denizde yüzen 10 maymun şeklinde kodlayabilirsiniz. Şimdi başlangıç derişimimiz ne kadar? D'miz neymiş bakalım? 1.8. Yüzdemiz ne kadar? %36'lık. Evet. 10 zaten bizim burada arkadaşlar geliyor zaten şeyden sabitten geliyor. Ve hidrojen bir e, klor 35 ise toplarsak da MA'mız ne gelir? 36 gelir. E burada 36'lar giderse 1.8 çarpı 10'dan ne geliyor buradan? 18 molar elimde kim var? E, elimde HC ile çözeltisi vardır. Bak böyle bir olayımız var. Şimdi ben buradan... 1000 mililitre alıyormuşum bu çözeltiden ve çözeltiye 2000 mililitre saf su ilavesi yapıyorum. Yani çözeltiyi ben seyreltiyorum. O zaman bu durumda formülümüz şu olur. M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2 olur. Başlangıç derişimimiz 18 molardı ve ben buradan 1000 mililitre aldım. Ve M2'yi ben bilmiyorum. Üzerine 1000'in üzerine ben ne yapıyorum? 2000 mililitre daha su ilavesi yapıyorum. O zaman çözeltimiz hacmi 1000 iken 3000 olur mu? Yani 3 katına çıkar. O zaman derişim de 18'den neye düşer? 6 molara düşer. O zaman son durumdaki derişimimiz 6 molardır diyebiliyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Ne var burada? Gene bak karışım sorusu göreceksiniz. 1.2 molar 700 mililitre alüminyum karbonat Su çözeltisi ile 0.4 molar 300 mililitre kalsiyum karbonat su çözeltileri karıştırıyormuşuz. Ve bu durumda her bir iyonun derişimini ben sorduk. Bak mesela her bir iyonu sorduk. Hemen ne yapacağız? Bak burada molleri toplayacağız ve hacimleri toplayarak derişimi bulacağız. Şimdi alüminyum karbonat. Alüminyum karbonatı şöyle açıyoruz tabii ki. Nasıl açacağız? Arkadaşlar burası önemli. 2 tane alüminyum artı 3 ve 3 tane karbonat eksik şeklinde açıyoruz. Şimdi bunun derişimi ne vermiş? 1.2 molar vermiş. Bak derişim belli. Hacim de 700 mililitre. Yani 1000'e bölersek 0.7 litre olur. Bu durumda ikisini çarparsak molü buluruz. 0.12 çarpı 0.7'den çözünen maddemizin molü 0.84 mol olur. Ve bu durumda alüminyum ne olur? Bunun iki katı. Yani mol sayısı olarak 0.84 çarpı 2'den ne olur bu durumda? Ee, eğer 84 olsa 168. Yani o zaman demek ki 1.68 mol olur. 3 ee, katı ne oluyor bu duruma bakarsak arkadaşlar? Bu da ee, evet 2.52 gibi bir şey geliyor değil mi o zaman 2.52 mol gelir bunu da böyle yazabiliriz karbonat da bu şekilde bak bu böyle kalsın peki şimdi ben ne yapıyorum diğer maddeye geçiyorum diğer maddem kim diğer maddem de kalsiyum karbonat hemen onu da yazalım burada karbonatlar zaten ortak olacak göreceksiniz iki taraftan gelecek zaten kalsiyum artı karbonat eksi iki şeklinde yazdık şimdi bunun derişimi neymiş 0.4 molar peki hacim ne kadarmış 0.3 litre çarparsak mol sayımız 0.12 mol mü peki bu durumda kalsiyum ne kadardır? 1'e karşılık 0.12. Zaten hepsi 1 1 görüyorsun ki. O zaman bu durumda kalsiyum da 0.12 moldür. Karbonat da 0.12 mol müdür? Peki ben şimdi hepsinin derişimini bulacağım. Şimdi ben mesela kalsiyum iyonları derişini bulmak istersem nedir bu durumda? Kalsiyumun molü bölü. Evet. 
çözelti hacmi değil mi? Kalsiyum molü ne kadardır? Zaten bir yerden geliyor kalsiyum. 0.12 molmuş. 0.12 mol bölü çözelti hacmi ne kadar? 0.7 litre birinci çözeltiden. 0.3 litre de ikinci çözeltiden. Yani toplamı 1 litre olmuş oluyor. O yüzden bu durumda da 0.12 molar gelmiş oluyor. Yani çözeltimizin hacmi 1 litreyken zaten diğer işinler direkt mole işte olmuş olur. Peki kalsiyum bulduk. Şimdi alüminyuma bakalım. Alüminyumu hemen bulmaya çalışalım. Alüminyum artı 3 ne olur? Onun mol sayısı bölü to toplam çözelti hacmi. Ne kadar geliyor alüminyum? Zaten bir yerden geliyor. 1.68 o zaman 1.68 bölü toplam çözelti hacim 1 olduğuna göre de 1.68 molarda alüminyum var diyeceğiz. Peki diğerine geçiyorum. Diğer madde biraz tabii karışık iki yerden geliyor çünkü. Nitrat yani. Nitrata bakalım. Nitratın mol sayısına kadar. Şimdi nitrat iki taraftan geliyor. E, nitrat diyorum pardon özür dilerim arkadaşlar. Ya nitrat nereden oldu? Nitrat beni andı bu arada. <gülüyor> evet hemen düzeltiyorum. Arkadaşlar karbonat diyecektim. Evet. Karbonata bakıyorum. Şimdi karbonat nereden geliyor? 2.52 birinci çözeltiden geliyor. Evet. İkinci çözeltiden de 0 12 gelmiş. Çözelti hacimimiz toplam hacim yani 1 litre. O zaman bölersek 2.64 bölü 1'den 2.64 molarda karbonatının derişini bulmuş oluyoruz diyebiliriz. Geldim 3. soruma. Ne var burada bakalım? 1 ATM dış basınçta 3000 gram suda demişiz. Evet. 4000, 400 gram kalsiyum bromür katısının tamamen çözülmesiyle çözeltinin e, aynı ortamdaki kaynama ve dolma sıcaklıkları nedir diye soruyoruz. Şimdi kalsiyum bromürü hemen açalım. Kalsiyum bromüre baktığımda kalsiyum artı 2 ve 2 tane brom eksi 1. Bu durumda baktım bak bir tane kalsiyum var 2 tane brom var yani verilen tanecik sayısı iyi değerimiz o zaman 3 olmuş olur. Yani bir tane kalsiyumdan 2 tane bromdan. Çünkü biz burada bunu kullanacağız. Delta T eşittir. K çarpı I çarpı M formülümüz. Şimdi hemen bakalım. Önce kaymak tuz yükselmesine bakalım. O zaman burada 0.52'yi kullanacağım K olarak. 0.52 çarpı çünkü KK demiş. Bir diğeri KD çünkü. Evet 0.52 çarpı iyon değişimi zaten. iyon sayımız burada 3'tü zaten. Çarpı. Ben burada bir de molalı burayım. Molal neydi? Molal hemen bakalım. N bölü kilogram. Yani çözünen maddenin molü bölü. Evet arkadaşlar çözücünün kilogramı yani suyun kilogramı diyebiliriz. Çözünen maddenin molü kaç gramdır? E, kaç moldür? Hemen bakalım. Yani kalsiyum bromürün ben burada molünü bulmak istiyorum. Kütlesi zaten 400. MA'sı burada 200 olduğuna göre. Elimde 2 mol madde var. O zaman molal ne olur bu durumda? 2 mol madde bölü kaç kilogram elimizdeki suyumuz? E, 3 kilogram yani çünkü 3000 gram. O zaman 2 bölü 3 olacak burada görüyorsun. 2 bölü 3 molal olacak. O zaman burada 2 bölü 3 yerine koyarsanız bak 3 tane burada birbirini götürür. 0.2 çarpı 2'den 1.04. Bak bunu ekliyoruz yalnız yüzün üzerine. Çünkü 1 ATM dış basınçta saf suyumuz 100 derece kaynardı. 1.04'ü eklediğimiz zaman o zaman 101.04 derecede kaynar diyebiliriz. Bak bu bizim elimizdeki kaynar noktası. Peki dolma noktasına bakalım. O da aynı formül. Delta eşittir. E, delta eşittir. K çarpı I çarpı M. K'yı bu sefer yalnız 1.86 alacağım. İ'miz 3 zaten biliyorsunuz. Molal derişimde 2 bölü 3. O zaman çarparsak bu durumda 1.86 çarpı 2'den o da 3. ne gelir? 72 mi gelir? 3.72 geliyor doğru. Ama 3.72 düşürmemiz lazım bunu tabii ki. Yani 0.0-3.72'den yani cevabımız da eksi 3.72 olacaktır diyebiliriz. O yüzden kay noktası 101.04, donma noktası da eksi 3.72 diyebiliyoruz. Geldik 8. sorumuza. Ne var burada bakalım şimdi? Demişiz ki 8 gram sodyum hidroksit katısının 10.8 gram suda çözülmesiyle oluşan çözeltteki sodyum hidroksitin mol kesi nedir diye soruyor. Şimdi bak mol kesi nedir? Mol kesini biz x ile gösteriyoruz zaten. O da şudur arkadaşlar. Sodyum hidroksit için söylemişiz. Sodyum hidroksitin molü bölü toplam mol sayısı şeklinde yazacağız. Bak burası önemli tamam mı? Şimdi sodyum hidroksitin molü kaç moldur? Hemen ona bakalım. Sodyum hidroksit yalnız bir baz. Suda iyon verir. Hangi iyonu verir? Bazlar OH iyonu verir. Zaten burada OH'ı gördük. Yani sodyum artı ve OH eksi bir şeklinde bu suda iyonlaşacaktır. Şimdi kütleyi vermiş bize. 8 gram vermiş. En eşittir M bölü MA'dan ne yapacağız biz burada? 8'i MA'sı olan 40'a böleceğiz. Çünkü e, baktığımız zaman sodyum 23, oksijen 16, 49 bir de hidrojen 40 geliyor. 39, 40 geliyor pardon. O zaman bu durumda 0.2 mol geldi mi? E, sodyum hidroksit. Bire karşılık 0.2 mol ise bak kendisi belki 0.2 mol ama ortama sağladığı iyonlar önemli. Sodyum buradan 0.2 mol. OH da bu durumda 0.2 mol. Yani toplamda kendisi 0.2 mol olmasına rağmen 0.4 mol ortama tanecik verecek diye biliyoruz. 
Peki bu durumda ben burada sodyum hidroksitin e, neyini bulacağım? Mol kesini bulacağım. Sodyum hidroksitin molü baktığımız zaman artık yani mol ama ortama saldığım mol önemli burada. 0.4 tane mol tanecik. Bölü toplam mol. Suyun mol sayısını bulmadık yalnız. Hemen onu da bulalım. Suyun mol sayısı hemen onu da farklı kalemde bulalım. Da, e, burada sıkışmasın. Suyun mol sayısı onun kütlesi bölü MA'sı. Kaçmış kütlesi? 10.8'miş. 10.8'i 18'e böleceğim. Yani 108 olsa 6 katıdır. Ama 10.8 olunca 0.6 mol olur. O zaman toplam mol sayısı da 0.4 artı 0.6 oldu mu? Yani aşağısı 1 oldu yani. Bu durumda mol kesimimizde 0.4 olmuş oldu diyebiliyoruz. Bu şekilde bunu çözdük. Geldik dersimizin son sorusuna. Bakıyoruz şimdi. Molalitesi, molalitesi demişiz. Bak L ile Lüleburgaz'la 10 mol bölü kilogram olan e, krom 2 siyanür sulu çözeltisinin kütle cüzde derişimi kaçtır diye sormuş. Şimdi bak molalite. Molal demek ne demekti? Onu düşünelim. Güzel bir soru. Molal demek şuydu. 1 kilogram suda çözünen maddenin mol sayısıdır diye kodlayabilirsiniz. Bak bu böyle bir orandır aslında. Tamam mı? 1 kilogram suda kaç mol madde çözünürse onun mol, e, mol sayısına biz molal diyoruz. Şimdi elime ne var? 10 mol bölü kilogram. Yani bu şu demek aslında aslında bakarsanız. Demek ki he, elinde 1 kilogram su varsa onunla beraber onunla beraber toplayalım bunu şöyle yapalım. 1 kilogram suda çözünen kaç gram madde var? Kaç mol madde var demek ki? 10 mol elimde aslında krom siyonür var demektir. Elindeki çözeltimiz bu yani. Bak çözelti de demek ki 10 molal diyorsa aslında her 1 kilogram Kilogramlı suyun içerisinde 10 mollük e, krom siyonür var demektir. Peki ben ne istiyorum? Kütle cüzde derişimini istiyorum. Peki kütle cüzde derişimi nasıl bulunur? Hemen ona bakalım. Kütle cüzde derişimi hatırlarsanız çözünen maddenin molü bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100. Oradan bulacağız. Şimdi bak burada 1 kilogram su demek aslında 1000 gram demek. Onu zaten burada anlayabiliyorum değil mi? 1000 gram burada suyumuz var. Bunu halledebiliyor. Çözücümüz 1000 gram. Peki baktığımız zaman bize ne demiş? 10 mol e, krom siyanür demiş. Hemen bunu görebiliyorum zaten. Şimdi 10 mol'ün hemen kütlesini bulmamız lazım tabii ki arkadaşlar. M eşittir n bölü e, ma n eşittir n bölü ma'ydı. Kütle bu durumda. Mol ile ma'nın çarpımı ya zaten biliyorsunuz ki. O zaman bu durumda 10 mol çarpı ma'sı ne? Şimdi kroma bakıyorum. Krom 48. Evet. 48 artı 2 çarpı diyeceğiz. Karbonun 2 Azotta 14 yani 26 çarpı 2 görüyorsunuz buradan ee, ne gelir 52 48 daha 100 geliyor. Bak çok güzel. O zaman bu durumda bak 1000 gramda elimde aslında çözünen madde var mı? Evet bak çok güzel. Çözücümüz 1000 gram çözünenimiz de 1000 gram. O zaman şimdi formülü de yerine koyacağım artık işimiz kolaylaştı. Ne diyoruz kütle cüzde derişimi eşittir diyeceğim. Çözünen kütlemiz 1000 gram peki çözelt kütlemiz ne? Çözelti hepsi toplamı yani 1000 gram su 1000 gram çözünen yani 1000 artı 1'den 2000 olacaktır çarpı formülden gelen 100 o zaman bu durumda bak sıfırlar gitti 100 bölü 2'den cevap da %50'lik bir çözeltimizmiş kütlecek bak güzel bir soru oldu dersimizin finalini çok iyi bir soruyla bitirdiğimizi düşünüyorum gençler sıvı çözeltiler bitti ha bu arada yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz kimya ve enerjiye geçiyoruz arkadaşlar haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun bence iyi gidiyor kampımız gençler kendinize iyi bakın görüşmek üzere.